హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము ఉత్తము సర్కిల్ యొక్క వైశాల్యం ఏరియా చుట్టుకొలత లేదా ఉత్త పరిధి పెరిమీటర్ లేదా సర్కం ఫ్రెండ్స్ గురించి నేర్చుకుందాము జాగ్రత్తగా ఏకాగ్రతగా నడి చివరి ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెడుతున్న బాగా రాయండి ఇంతకుముందు వీడియోలో మనము సర్కిల్ ఉత్తం ఎలా ఉంటుందో నేర్చుకున్నాము ఈ పటం గమనిస్తే ఈ ఉత్తములో మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ని కేంద్రము సెంటర్ అంటారు ఇక్కడ ఓ అనే పాయింట్ ఇక్కడ సూచించాం ఇక్కడ ఏబి అని ఒక వ్యాసం డయామెట్రిక్ గీసిన చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఈ మధ్యలో పాయింట్ గుండా ఈ సెంటర్ గుండా పోయే ఈ జాని ఈ కార్డుని ఏమంటాం అంటే ఏబి అని వ్యాసము డయామెట్ర్ అని అంటాం ఇక్కడ వ్యాసార్థము రేడియస్ అంటే మధ్యలో కేంద్రము సెంటర్ ఉంది కదా ఓ ఉంది కదా ఆ ఓ నుంచి ఆ కే ఆ వర్తం మీద ఏదైనా ఒక బిందువు ఆ బి బి బిందువు ఉంది కదా ఆ ఓ నుంచి బి వరకు ఉన్న ఆ ఓ బి దూరాన్ని రేడియస్ వ్యాసార్థం అదేవిధంగా ఓయే కూడా వ్యాసార్థం అవుతుంది రేడియస్ అవుతుంది మనం బాగా గమనిస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ బి వ్యాసం అయితే ఆ వ్యాసం మీద రెండు వ్యాసార్థాలు ఉన్నాయి అంటే రెండు ఆర్లు ఉన్నాయన్నమాట అంటే రెండు ఆర్లు కలిపితే అది వ్యాసానికి సమానం అవుతుంది అది బాగా గుర్తుపెట్టుకునేది అంటే మనకి వ్యాసార్థం వచ్చేసి వ్యాసములో సగం ఉంటుంది లేకపోతే ఇక్కడ వ్యాసము వ్యాసార్థానికి రెండు రెట్లు ఉంటుందో కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇక వృత్త వైశాల్యము ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్కి ఫార్ములా ఏంటంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ అంటే వ్యాసార్థము రేడియస్ తర్వాత చుట్టుకొలత మామూలుగా మనం ఎంతమంది చెప్పుకున్నాం చుట్టుకొలత అంటే దాని చుట్టూ కొలత అంటే సర్కిల్ యొక్క రౌండ్గా ఉంటుంది కదా మొత్తం కొలిస్తే అది చుట్టుకొలత అనమాట ఈ చుట్టుకొలతను మనం ఇక్కడ వృత్తంలో ఏం చెప్తుంటే వృత్త పరిధి అంటారు సపరేట్గా చుట్టుకొలత అనుకోండి ఇక్కడ వృత్త పరిధి అని కూడా అంటారు చుట్టుకొలత అంటే ఇంగ్లీష్లో పెరిమీటర్ వృత్త పరిధి అంటే సర్కం ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా ఒకటే వృత్త పరిధి అన్నా చుట్టుకొలత ఒకటే ఇక్కడ వృత్త వృత్తములో సర్కిల్లో దీని ఫామ్లో వచ్చేసి టూ పై ఆర్ ఇక్కడ కూడా పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ అంటే రేడియస్ వ్యాసార్థము దీన్ని నాన్ మ్యాస్ వాళ్ళు సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే తమాష గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఒక ఒక చోట ఒక పెద్ద సిటీ అనమాట ఆ సిటీలో రోడ్ ఎలా ఉందంటే సర్కిల్ షేప్లో ఉందన్నమాట ఒక సర్కిల్ షేప్లో ఉంది అంటే వర్త షేప్లో ఉంది ఆ సర్కిల్పై రోడ్డు ఉంది అనుకోండి సర్కిల్పై రోడ్డు ఉంది అనుకోండి సర్కిల్ అంటే మనకు మనకు పై గుర్తు సర్కిల్ పై అన్నాడు సర్కిల్ పై రోడ్డు ఉంది పై అంటే పై సింబల్ గుర్తు రావాలి రోడ్డు అంటే ఆరు గుర్తు రావాలి రోడ్లు ఫస్ట్ అయితే ఆరు కదా అంటే ఆరు గుర్తు రావాలి ఈ విధంగా మనకు పై ఆర్ స్క్వేర్ గుర్తు రావాలి పై ఆర్ స్క్వేర్ పై అంటే పై అంటే సర్కిల్ పై ఆర్ అంటే రోడ్ అనుకోండి ఆర్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఈ వృత్త వైశాలకి పై ఆర్ స్క్వేర్ వృత్త పరిధికి టూ పై ఆర్ ఈ రెండు సూత్రాలు ఒకే దాన్ని బాగా గమనించిన ఒకసారి ఇక్కడ అంటే ఈ రెండు సూత్రాలు రెండు నంబర్ ఉంది రెండు నంబర్ వచ్చేసి ఈ ఏరియాలో ఆర్ పైన ఉంది రెండు ఉంది అది వృత్త పరిధిలో రెండు ముందు ఉంది ఇక్కడ రెండింటిలో పై ఉంది రెండింటిలో ఆర్ ఉంది జస్ట్ కొద్ది చేంజ్ అనమాట వృత్త వైశాల్యంలో రెండు అనేది చివర పైన ఉంది వృత్త పరిధికి రెండు అనేది ముందు అయిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది స్క్వేర్ దేనికి వస్తున్నప్పుడు మనకి ఈజీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మన వైశాల్యాన్ని ఎప్పుడైనా సరే మీటర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అంటాం కదా అందువల్ల ఏరియాకి మాత్రం స్క్వేర్ వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది పై ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుందని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఒక ఫ్రెండ్స్ వీటి మీద ప్రీవియస్ పేపర్ ఇచ్చుకున్న లెక్క చూద్దాం టెట్ రెండు వేల పదిహేడులో ఇచ్చిన ఒక లెక్క చూద్దాము వ్యాసము డయామీటర్ పద్నాలుగు సెంటీమీటర్ గల వర్తం చుట్టుకొలత పెరిమీటర్ ఎంత అని ఇక్కడ అడిగాడు ఇక్కడ ఇక్కడ లెక్కలో మనకు ఏం కనుక్కోండి ఇక్కడ చుట్టుకొలత అడిగాడు సర్కం అంటే పెరిమీటర్ చుట్టుకొలత అన్న వృత్త పరిధి అన్న ఒకటే ఎంతమంది చెప్పుకోనం పెరిమీటర్ అన్న సర్కం ఒకటి దీని ఫార్ములా ఏంది టూ పై ఆర్ ఫార్ములా ఇంతమంది చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ టూ అలా ఎగర అండి పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ అంటే రేడియస్ వ్యాసార్థము ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం వ్యాసార్థం అనేది వ్యాసంలో సగం ఉంటుంది రేడియస్ అనేది డయామీటర్లో సగం ఉంటుంది ఇక్కడ పద్నాలుగు ఉంది పద్నాలుగు సగం ఎంత ఏడు కదా 
అప్పుడు ఏడు రాసుకోండి ఇప్పుడు క్యాష్ కొడితే ఈ కింద ఏడుకి పై ఏడు క్యాష్ కొడితే ఇంకా రెండు ఇంటి ఇరవై రెండు మిగిలింది రెండు ఇంటి ఇరవై రెండు ఎంత నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్ ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ తర్వాత టెట్ రెండు వేల పదిహేడులో ఇచ్చింగ్ ప్రస్తుతము ఒక వృత్త పది సర్కంఫరెన్స్ ఇరవై రెండు సెంటీమీటర్ అయితే దాని యొక్క వ్యాసము డయామీటర్ ఎంత ఇక్కడ అడిగాడు ఇక్కడ ఇలా ఎక్కడ ఫస్ట్ అని కేమ్ ఇచ్చాడు వృత్త పరిధి ఇచ్చాడు సర్కంఫరెన్స్ ఇచ్చాడు దాని ఫార్ములా ఏంది టూ పై ఆర్ ఈజ్కల్ టు ఇరవై రెండు లెక్కలు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇరవై రెండు అలా రాసుకోండి ఈ రెండు అలాగే రండి పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ అలాగే రండి ఈజ్కల్ టు ఇరవై రెండు పెట్టండి మనం ఇక్కడ ఆర్ కనుక్కోవాలి ఆర్ కనుక్కోవాలంటే యువతలు ఉన్న అవతల అన్ని అవతల తరమాలి ఈ రెండు అవతల తరగేస్తే ఈ రెండు ఇతర ఇంటూ కాబట్టి అవతల బై అవుతుంది బై రెండు అంటే ఒకటి బై రెండు అవుతుంది అదేవిధంగా ఇరవై రెండు బై రెండు ఇరవై రెండు బై ఏడు అవతల పోతే రెసి ప్రాక్ష తిరగబడతాం అంటే ఏడు బై ఇరవై రెండు అయింది అప్పుడు ఆర్ ఏజ్ ఇక్కడ టూ ఇరవై రెండు ఇంటూ ఒకటి బై రెండు ఇంటూ ఏడు బై ఇరవై రెండు అయింది ఇప్పుడు క్యాన్స్ కుడితే జాగ్రత్తగా ఇరవై రెండుకి ఇరవై రెండుకి క్యాన్స్ పోతుంది అప్పుడు ఇంకా ఏడు బై రెండు మిగులుతుంది ఆర్ ఏజ్ ఇక్కడ టూ ఏడు బై రెండు ఆర్ అంటే అది రేడియస్ వ్యాసార్థం వచ్చింది అయితే లెక్కలు ఏం కనుక్కోమన్నాడు వ్యాసం కనుక్కోమన్నాడు డయామీటర్ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి వ్యాసం డయామీటర్ అంటే ఏంది ఈ వ్యా వ్యాసార్థం రెట్టింపుగా దానికి అందువల్ల ఇప్పుడు ఏడు బై రెండుని రెండు రెట్లు చేయండి ఇక్కడ అంటే రెండుతో బ్యాచ్ అంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఆ రెండు ఇంటూ ఏడు బై రెండు వేస్తే అప్పుడు రెండు రెండు క్యాన్స్ పోతే ఏడు సెంటీమీటర్లు ఇది వ్యాసము డయామీటర్ తర్వాత టెట్కామ్ టీఆర్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక ప్రశ్న వద్దాము ఇరవై ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల గల భుజముగా గల సైడ్గా గల చిత్రస్థలంలో స్క్వేర్లో అంత లెక్కించబడిన వృత్త వైశాల్యము ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇక్కడ కనుక్కోమని చెప్పాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక లెక్కలు ఏం అనుకోండి ఇక్కడ వృత్త వైశాల్యం అడిగాడు వృత్త వైశాల్య సూత్రం ఏంది ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఫామ్లో పై ఆర్ స్క్వేర్ అని మా తెలుసు పై ఆర్ స్క్వేర్ రాసాం అయితే ఇక్కడ ఈ పై అంటే ఇరవై రెండు బై ఏడు ఆర్ అంటే వ్యాసార్థం లెక్కలు మనకు వ్యాసార్థం ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు ఒక చతురస్రం ఎక్కువ భుజం ఇచ్చాడు అయితే మనం ఇక్కడ లెక్క ఏమన్నానంటే ఒక చతురస్రంలో వృత్తం ఉంటుంది అన్నాడు ఈ పటం గమనిస్తే ఒక చతురస్రం గీసుకోండి ఆ చతురస్రం లోపల ఒక వృత్తం గీయండి దాన్ని తగులుకుంటూ విధంగా గీయండి గీసినప్పుడు భుజం వచ్చేసి చతురస్రం భుజం వచ్చేసి ఆ వృత్తం యొక్క వ్యాసానికి సమానంగా ఉంటుంది వ్యాసం మధ్యలో గీత కదా వ్యాసం అంటే డయామీటర్ ఇక్కడ ఈ వ్యాసము ఈ చతురస్ భుజం రెండు సమానంగా ఉంటాయి అప్పుడు వ్యాసం వచ్చేసి ఇరవై ఎనిమిది అయితే అప్పుడు వ్యాసార్థం ఏమవుతుంది ఇరవై ఎనిమిదిలో సగము అంటే పద్నాలుగు అనమాట వ్యాసార్థం ఇప్పుడు సూత్రం ప్రత్యేపించండి ఇప్పుడు ఇక్కడ పై ఆర్ స్కూల్ ఆర్ తీసి పద్నాలుగు బయండి పద్నాలుగు ఇంటూ పద్నాలుగు రాయండి ఇప్పుడు క్యాన్స్ కొడితే కింద ఏడుకి పద్నాలుగు క్యాన్స్ కొడితే ఏడు ఒకటి ఏడు ఏడు వల్ల పద్నాలుగు వచ్చింది ఇంకా పైన మనకు ఇరవై రెండు రెండు పద్నాలుగు మిగిలాయి ఈ జాగ్రత్తగా మల్టిఫికేషన్ చేస్తే ఇంటూ చేస్తే ఆరు వందల పదహారు వస్తుంది ఇది మనకు కావాల్సిన జవాబు ఇటువంటి లెక్క టెట్కామ్ టీఆర్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిది వచ్చాడు నలభై రెండు సెంటీమీటర్ భుజంగా గల సైడ్గా గల చతురస్రంలో స్క్వేర్లు అంతలిఖితమైన వృత్త వైశాల్యము ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇక్కడ అడిగాడు ఇక్కడ కూడా మనకి వృత్త వైశాల్యం అడిగాడు కాబట్టి వృత్త వైశాల్యం సూత్రం పై ఆర్ స్క్వేర్ రాసాం పై అంటే ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ అంటే వ్యాసార్థం ఇప్పుడు లెక్కలు ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదనమాట అంటే లెక్కలు మనకు భుజం ఇచ్చాడు నలభై రెండు ఇచ్చాడు ఇందా లెక్కలాగే భుజం ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో సగం చేస్తే సరిపోతుంది నలభై రెండో సగం ఎంత ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఇంటూ ఇరవై ఒకటి జాగ్రత్త క్యాన్ చేస్తే ఏడుకి ఇరవై ఒకటి ఏడు ఒకటి ఏడు ఏడు మూల ఇరవై ఒకటి అప్పుడు ఇరవై రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఇరవై ఒకటి చేస్తే ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఎనభై ఆరు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది తర్వాత టెట్కామ్ టీఆర్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇంకో ప్రస్తుతము ఒక వృత్తం యొక్క భూ పరిధి సర్కంఫరెన్స్ రెండు వందల అరవై నాలుగు సెంటీమీటర్ అయితే దాని యొక్క వైశాల్యము ఏరియా ఎంత అని ఇక్కడ అడిగాడు లెక్కలు మనకు భూ పరిధి ఇచ్చాడు సర్కంఫరెన్స్ ఇచ్చాడు ఫామ్ అయింది టూ పై ఆర్ ఇది కట్టు రెండు వందల అరవై నాలుగు లెక్కలు ఇచ్చేసి కాబట్టి అలాగే రాసుకోండి ఈ టూ అలాగే రాయండి పై అంటే ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆరు అలాగే రాయండి ఈ జుకల్ రెండు వందల అరవై నాలుగు మనం ఆర్ వ్యాల్యూ కొనుక్కోవాలంటే యువతలు వన్నవని ఈ జుకల్ అవతల తరమాలి ఈ రెండు అవతల పోతే ఒకటి బై రెండు అవుతుంది ఇరవై రెండు బై ఏడు అవతల పోతే ఏడు బై రెండు అవుతుంది ఇప్పుడు క్యాన్సర్ జాగ్రత్తగా చేయండి ఇక్కడ చేస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ రెండ
మళ్ళీ పదకొండుకి అరవై ఆరు క్యాన్స్ కొడితే పదకొండు ఒకటి పదకొండు పదకొండు వందల అరవై ఆరు వచ్చినట్టు ఇంకా పైన మనకు ఆరు ఏడు మిగిలింది ఆరు ఏడు అంతా నలభై రెండు అంటే మనకు వ్యాసార్థం వచ్చేసింది రేడియస్ ఆరు మనకు నలభై రెండు వచ్చింది ఆరు నలభై రెండు వచ్చింది లెక్కలేము అనుకున్నాడు వృత్త వయస్సు అని అడిగాడు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములా ఏంది పై ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి పై అంటే ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆరు అంటే మన లెక్కలో వచ్చేసింది నలభై రెండు వచ్చింది నలభై రెండు ఇంటూ నలభై రెండు రెండు సార్లు ఆరు స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి రెండు సార్లు అయ్యండి ఇప్పుడు క్యాన్స్ కూడా తిక్కింది ఏడుకి నలభై రెండు క్యాన్స్ కూడా తిన్నాయి ఏడు ఒకటి ఏడు ఏడు ఆరుల నలభై రెండు అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంకా ఇరవై రెండు ఆరు నలభై రెండు మిగిలింది ఇవి జాగ్రత్తగా ఇవి మనం గుణిస్తే మల్పికం చేస్తే ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది మనకు కావాల్సిన జవాబు తర్వాత టెట్ కాంప్ టీఆర్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇంకో ప్రచోదము ఒక త్రిభుజ వైశాల్యము ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఆరు వందల పదహారు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఈ త్రిభుజ వైశాల్యము ఒక వృత్తం యొక్క వైశాల్యానికి సమానమైతే ఆ వృత్త వ్యాసార్థము రేడియస్ ఎంతో కనుక్కున్నాడు ఇక్కడ లెక్కలు ఇచ్చేసాడు ఏంటంటే ఒక త్రిభుజ వైశాల్యము వృత్త వైశాల్యానికి సమానం అన్నాడు అంటే ఏరియా ఒక ఒక త్రిభుజ యొక్క ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా సర్కిల్ యొక్క ఏరియాకి ఈక్వల్ అని చెప్పాడు కాబట్టి మనం వృత్త వయస్సుల సూత్రం ఏంది పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈజుకల్ టు ఆరు వందల పదహారు అండి రెండు సమానం కాబట్టి ఆరు వందల పదహారు రాసుకోవచ్చు వృత్త వయస్సులకి సమానం కాబట్టి అప్పుడు పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈజుకల్ టు ఆరు వందల పదహారు వచ్చింది పై అంటే ఏంది ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఎలాగే రాసుకోండి ఈజుకల్ టు ఆరు వందల పదహారు ఇప్పుడు మనం ఆరు వేలు కనుక్కోవాలంటే ఇరవై రెండు బేడు కూడా అవతల తెరవేయండి అవతల పోతే ఏడు బై ఇరవై రెండు అవుతుంది అవతల పోతే రెసిప్రోకల్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే భిన్నము ఈ అవతల ఇంటూ ఉండి అవతల తరం వేస్తే అది తిరగబడుతుంది ఏడు బేరు రెండు అవుతుంది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా క్యాన్సిల్ చేయండి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసి ఫస్ట్ పదకొండు ఎక్కంతో కింద పదకొండు వందల ఇరవై రెండు ఇక్కడ ఆరు పదహారుని పదకొండు కొడితే పదకొండు ఐదులో పదకొండు ఆరులు వచ్చింది మళ్ళీ ఇంకా రెండు ఎక్కంతో కొట్టండి రెండు ఒకటి రెండు కింద వస్తే పైన రెండు ఇరవై ఎనిమిదిల యాభై ఆరు వచ్చింది అప్పుడు పైన మనకు ఇరవై ఎనిమిది ఏడు మిగులుతుంది అప్పుడు దాన్ని జాగ్రత్త మల్టిఫికేషన్ చేస్తే ఇరవై ఎనిమిది ఏడుతో నూట తొంభై ఆరు వచ్చింది అంటే ఆర్ స్క్వేర్ యూజ్ కూడా నూట తొంభై ఆరు ఆర్ స్క్వేర్ నూట తొంభై ఆరు అంటే స్క్వేర్ తీసేయాలి కదా స్క్వేర్ తీసి అవతల వస్తుంది రూట్ వస్తుంది నూట తొంభై ఆరుకి రూట్ కొనుక్కోవాలి ఇంతకుముందు నేను చెప్పా మీకు నూట తొంభై ఆరుకి సులభంగా ఎలా రూట్ కొనుక్కోవాలి ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చెప్పాను ఆ వీడియో ఖచ్చితం చూడండి బాగా అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఆర్ యూజ్ కూడా ఎంత ఇక్కడ పద్నాలుగు అంటే వ్యాసార్థము రేడియస్ పద్నాలుగు సెంటీమీటర్ ఇది మనకు కావాల్సిన జవాబు తర్వాత టెట్ కామ్ టీఆర్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఒక ప్రశోధము ఒక వృత్త వ్యాసార్థము రేడియస్ ఏడు సెంటీమీటర్లు అయితే వాటి యొక్క పరిధి సర్కం ఫ్రెండ్స్ మరియు వైశాల్యం ఏరియా యొక్క నిష్పత్తి రేషియో ఎంత అని ఇక్కడ అడిగాడు లెక్కలు అడిగినది నిష్పత్తి అడిగాడు రేషియో అడిగాడు దేని దేనికి పరిధికి వైశాల్యానికి సర్కం ఫ్రెండ్స్కి ఏరియాకి ఆ పరిధికి ఫార్మ్ అయింది టూ పై ఆర్ ఈజ్ టూ వైశాల్యం సూత్రం అయింది పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు రెండింటిలో కామన్ కొని కొట్టి క్యాన్స్ కొట్టండి ఇక్కడ రెండింటిలో పై ఉంది కూడా పై పై క్యాన్స్ కొట్టేసాడు తర్వాత ఆరులు చూస్తే టూ పై ఆరు ఒక ఆరు ఉంది పై ఆరు స్క్వేర్లు రెండు ఆరులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టూ ఆరు కొట్టేస్తే టూ పై ఆరు ఆరు కొట్టేయండి ఇక్కడ ఒక ఆరు స్క్వేర్ ఒక పోతే ఇంకొక ఆరు ఉంటుంది అప్పుడు ఇంకా ఏం మిగిలి అంటే టూ ఈస్ టూ ఆరు ఫస్ట్ దాంట్లో టూ మిగిలి ఉంది రెండో దాంట్లో ఆరు మిగిలింది కాబట్టి టూ ఈస్ టూ ఆరు రాయండి టూ ఈస్ టూ ఆరు రాసాం టూ అలాగే రండి ఆరు అంటే ఇది రేడియస్ లెక్కలు మనకు రేడియస్ ఇచ్చేసాడు కదా వ్యాసార్థం ఇచ్చేసాడు ఎంత ఇచ్చాడు కదా ఏడు ఇచ్చాడు కాబట్టి అప్పుడు రెండు ఈస్ టూ ఏడు ఇది మనకు కావాల్సిన జవాబు తర్వాత టెట్ రెండు వేల పదిహేడు వచ్చి ఇంకో ప్రశ్నోద్దము రెండు వృత్తాల వ్యాసాల నిష్పత్తి ఒక సర్కిల్ యొక్క రెండు సర్కిల్స్ యొక్క డయామీటర్ యొక్క రేషియో త్రీ ఇస్ట్ ఫోర్ అయితే వాటి యొక్క వైశాల్యాల నిష్పత్తి వాటి యొక్క ఏరియాస్ యొక్క రేషియో ఇక్కడ అడిగాడు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్ పాయింట్ ఒకటి ఏంటంటే ఒక వృత్తం యొక్క ఒక సర్కిల్ యొక్క వ్యాసార్థము రేడియస్ వ్యాసము డయామీటర్ చుట్టుకొలత పెరిమీటర్ ఇవన్నీ ఒకే నిష్పత్తి నుండి ఏమి మారవు ఇవి మాత్రం అయితే వైశాల్యం మాత్రం మారుతుంది వైశాల్యం మాత్రం వర్గ నిష్పత్తిలో ఉంటుంది దాన్ని స్క్వేర్ చేయాలి వైశాల్యం కనుక్కోవాలంటే ఇచ్చిన దాన్ని స్క్వేర్ చేయాలి ఇక్కడ ఎక్కడ మనకు మూడు ఈస్ట్ నాలుగు ఇచ్చాడు వైశాల్యం కనుక్కోమాడు కాబట్టి దాన్ని స్క్వేర్ చేయాలి ఇప్పుడు మూడు స్క్వేర్ నాలుగు స్క్వేర్ చేస్తే మూడు వ
అడిగాడు ఎంతమంది చెప్పుకున్నాం లెక్కలో వృత్త లెక్క వ్యాసాలు చుట్టుకొలతలు వ్యాసార్థ లెక్క నిష్పత్తి మారదు అని చెప్పుకున్నాం కదా అందువల్ల లెక్కల మనకు ఏం అడిగాడు ఇక్కడ చుట్టుకొలతలు అడిగాడు కాబట్టి అక్కడ ఏం మారదు ఇక్కడ వ్యాసాలు ఇచ్చాడు కాబట్టి త్రీ ఇస్ట్ ఫోర్ అయితే ఇక్కడ కూడా చుట్టుకొలత నిష్పత్తి కూడా త్రీ ఇస్ట్ ఫోరే అవుతుంది తర్వాత టెట్ కమ్ టీఎట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఒక ప్రశ్నము ఒక వర్త వ్యాసార్థం రెట్టింపు చేయగా ఒక వర్త రెసర్కి యొక్క రేడియస్ని డబల్ చేస్తే దాని యొక్క వైశ్యాలంలో పెరుగుదల ఎన్ని రెట్లు అవుతుంది దాని యొక్క ఏరియాలో యొక్క పెరుగుదల ఎన్ని రెట్లు అవుతుంది అడిగాడు ఇక్కడ మామూలుగా వ్యాసార్థము ఏం చేయడు ఇక్కడ రెట్టింపు అన్నాడు రెట్టింపు చేసినప్పుడు ఇంతమంది చెప్పుకున్న మనం వైశ్యాలు వ్యాసార్థము వ్యాసము బెరిమెట్ ఇచ్చినప్పుడు వ్యాసాలు వైశాలి కనుక్కోలేదు కానీ స్క్వేర్ చేయాలని చెప్పాను వర్గం చేయాలని చెప్పాను కదా అంటే ఇక్కడ రెట్టింపు అంటే వ్యాసాదు రెట్టింపు అంటే రెండో అనమాట రెండో అనుకోండి ఇక్కడ ఆ రెండోనే స్క్వేర్ చేస్తే రెండు రోజులు ఎంత నాలుగు అవుతుంది నాలుగు రెట్లు అవుతుంది వైశాలి కూడా అప్పుడు ఏమవుతుంటే నాలుగు రెట్లు అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సునాన మేస వారికి ఇప్పుడు చెప్పిందంతా ఈ పది లెక్కలు ఒకేసారి పది లెక్కలు చెప్తే చాలా కష్టంగా ఉండవచ్చు అయితే కొద్దిగా స్పీడ్ చెప్పాలి ఎందుకంటే వీడియో మరి చిన్న చెప్తే వీడియో పెద్ద అయిపోదు కాబట్టి అందువల్ల ఖచ్చితంగా మీకు అర్థం కాకపోతే మరోసారి చూడండి బాగా నోట్స్ రాసుకోండి మళ్ళీ మూడోసారి చూసి బాగా జాగ్రత్తగా వినండి అర్థం కాకపోతే చాలాసార్లు చూడండి అంతేగాని ఒకసారి చూసి అర్థం కాలేదు అనుకుంటే లెక్కలనేవి రావు అందువల్ల మీకు అర్థమయ్యే వరకు చూసి బాగా నేర్చుకోండి బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత నేను డిస్క్రిప్షన్ పెట్టి ఆన్ టెస్ట్ రాయండి ఒకేసారి మంచి మార్కులు సాధించండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఎటువంటి వీడియోలుగా ఉంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తుంది గంట కొద్దీ దాకా నేను వీడియో పెట్టినట్టు మీకు కనిపిస్తుంది ఒకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ చాయ శ్ర